Saludos familia, ¿cómo están? Una vez más por acá, de vuelta, un poco temprano hoy. Hoy estábamos deservando, pasando la máquina en el patio, estamos pasando, puede ver la bota, todos tenemos bota y todo. Y me preguntaron Sabrina y Lindsay, ¿qué vamos a comer hoy? Mi primo Marlon, como siempre, nos salvó la vida y él nos trajo uno de los pollos, dos pollos de lo que él quería. Un trabajo excepcional otra vez hace. Ya le expliqué en episodios anteriores cómo el proceso de cómo hace su pollo, cómo lo cría, lo incuba él mismo y todo eso. Y yo dije, oh, vamos a hacer algo acá en la paila de hierro, como estamos en el patio. Y también podemos hacer un video, Sabrina. Y Sabrina estaba un poco dormida. Ahora está un poco media dormida, pero dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Ok? Y aquí estamos. Aquí le mostramos, como dije, recetas que nos presumíamos que eran súper, súper difíciles, pero para nada. Son one, two, three. El platillo de hoy es uno de los mayores representantes de la comida caribeña. Yo creo que uno de los un, uno, dos y tres hay en la comida caribeña, bien reconocido a nivel mundial. Se llama el pollo jerk eh, o jerk chicken de Jamaica. Delicioso, delicioso, delicioso. Desde que lo probé aquí, vine a los Estados Unidos y lo probé allá por los años a principios de los 90 en Nueva York, me acuerdo, en Brooklyn, en Flatwood Avenue, el barrio jamalquino. Siempre pasaba por esa área, a veces trabajaba cerca y había un sitio que se llamaba, no me acuerdo el, no me acuerdo el lugar, aquí, algo así, y siempre compraba medio pollo con arroz con guandula, yo le dicen pigeon rice. Me, eso eso, eso se, se derretía en la boca. Le vamos a explicar cómo hacerlo. Súper, súper fácil, súper difícil. Le voy a contar una historia acerca de jerk. La palabra jerk se origina de los, cuando vinieron los inmigrantes, a mí, perdón, los colonizadores españoles, que se llamaba charqui. Eso significa carne seca. Y con el idioma mismo inglés y jamaiquino le pusieron jerky. De ahí viene la palabra jerk, que significa solamente... Me gusta el jerk, escúchame que me vaya a salte de diferentes sitios a otros. Porque tiene cuatro culturas diferentes. Tiene la española, tiene la amarac, los indios amarac, los taínos y los chinos. Que quieran, crear o no lo quieran. Le explico, le explico por qué. La palabra jerk, el jerk... Eh, ellos vieron que los, los indios, los nativos del área, había nati, a, a marac y taínos y, y cocinaban la carne en, 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 como una especie de barbacoa. Si todos saben, los taínos fue que inventaron la barbacoa. Eran tallos de aguacate, lo mojaban y hacían su carne ahí y la preservaban. Los españoles vieron eso, que ellos pueden transportar la carne. Había muchos tipos de preservación en ese tiempo, como curar con sal, confitar con aceite, pero le gustó el jerk porque también le daban mucho sabor, la carne era seca y se cocinaba fácil y se la podían comer bien fácil. ¿Ok? Pero ante todo, vamos a presentar a nuestras queridas amigas y amigos. Y ahora la lechuza. Pablito el búho Santiago, a camaradito siempre. El pollito, la gallina Kikiriki. Jaguací, Winton sí, saludo. Mata de Guandula Heredia. Mata de Tamarindo Rodríguez. Mata de Lechosa Lares. Mata de Uva de Playa. Coco Cordero. Ni para Ullón, orégano el guin, vamos a utilizar un poquito de ello hoy. Plátano pantaleón, yautía fumando, no paga. Sábila campusano, cajuelito monte de oca, tronco tromposo. Hoy lo pusimos bien, lo organizamos. Y hay como 10 matas de yuca, yuca que cada día están más grandes, ¿ok? Bien, ok, el jerk chicken lo vamos a acompañar de un arroz blanco con jengibre, ya lo. Lo hicimos la primera vez, le pone un arroz blanco, le echa un par de jengibre, arroz con jengibre y vamos a hacer un escabeche. Escabeche otra manera de preservar pescado y carne y eso. Eso con se preserva vegetales con vinagre y ustedes saben cómo es el escabeche, es fácil. Ok, okay vamos a comenzar con hacer eh, la marinara de jerk, súper fácil. Aquí tenemos, como siempre, tenemos la suerte de tener un procesador de alimentos. Le agregamos jalapeño, normalmente se utiliza con, el, con los habaneros o los scotch bonnet, pero yo utilizo, utilizo habanero que es un poco menos picante. Para los niños aquí no les gusta mucho tan picante. Dité, puerro, jengibre y ajo y mala. Y aquí le agregamos malagueta en polvo. Aquí le dicen all spice. Eso tradicionalmente, exclusivamente jamaiquino. Se descubrió en Jamaica, ese el Old Spice. Eso es malagueta en polvo. ¿Ok? También le agregamos un poco de azúcar morena. 
Esas son todas las culturas que tienen. Tienen el azúcar de española. Y aquí viene también la influencia china cuando vinieron a Jamaica a mediados de los, del siglo XVII. Trajeron la salsa de soya, muchos inmigrantes chinos. Y a Jerk le, le agregaron un poco de salsa de soya. Fácil, 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 ¿ok? Súper fácil. Otra vez más. Ditén, puerro, ajo, jalapeño o habaneros. ¿Qué más? Jengibre, azúcar, salsa de soya. Y un poquito de aceite, aceite de oliva, ¿ok? Súper fácil. Si no tienen un procesador de alimentos, lo pueden hacer en una licuadora. Y si no, a última instancia, a mano, bien picadito, se puede hacer también. Aquí lo procesamos. Pues sí, estábamos limpiando y los muchachos les dio hambre. Y yo, vamos a hacer un pollito lo que el primo Marlo nos trajo a él. Y así ganamos tiempo. Como estamos, les dije, un poco ocupados, hacemos.